patient, so it would be in English would be I. Inflammation, right? Yeah. Yeah. That's my das here. E is inflammation, yeah. yes. And that to this girl D6. To these belong D6. And then D5. D5. The, uh, D, 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 uh, D8. D8. D10. Yeah, so 10, 12, 15, 15 20, and 30. 30. Mehr Potenzen von Organpräparaten hat die Wala nicht. Uh, additional potencies of organ preparation are not produced by Wala. Is noch zu wissen, wichtig zu wissen, Now, it is important to know. 20 und 30 relativ selten benötigt. That D20 and 30 are used very seldom. So brauchen Sie diese Potenzen auch nicht so oft im Vorrat. And so you really don't need a whole lot of these potencies. Bitte? How many you would want is enter up to you. Die geringste Menge, die Sie kaufen können. The lowest uh, quantity that you can buy. Also in einer Schachtel. That is in a box. Sind zehn Ampullen. There are ten ampules. By Vala. Per box. Produced by Vala. Ja, darf ich noch abschweifen? Now, if I can digress. By uh, by uh, Staufenpharma. Good. Sind die geringsten Einzelpotenzpackungen 5 Ampullen. Well, Staufen Farmer does produce single remedies in packages of 5 Ampules. Also, aber Bala äh, äh, hat nur 10. But Bala has the lowest quantity, has packages of 10 per box, ja. of the okay. same potency. Okay. Na, das will ich gleich noch sagen, Entschuldigung. Also die E-Potenzen sind das hier. Wenn ich das jetzt zusammenfassen darf, nochmal, so dann gehört... Dann gehört das hier zusammen. So, if I can continue my drawing, it should really be together. Und jetzt sehen Sie, dass die D6 und die D8 sind die Ampullen. So, if you see that the D6 and the D8 are always in the same box. Und jetzt sehen Sie, dass die D6 immer bei beiden drin ist. And you notice that I uh, listed D6 in both the degenerative as well as the inflammatory set. Denn die D6, das ist die Normpotenz. Because D6 is what we call the normal Wenn Sie einen Punkt, der zu einem Organ gehört, When you take a point which belongs to an organ, uh, a meridian, and you can balance it with D6, das, dann ist der, das Organ in Ordnung. Then that can be considered normal. Das können Sie aber auch sagen, ne, Here you can also state, ne, bei D6 und D8 und D5. Also, you wenn can then include this also with D5 and D8, so if we need that, we need to balance these three potencies. Diese drei Potenzen brauchen, dann ist an dem betreffenden Organ nichts los. Also then you can assume that the organ you're checking is within normal range. Sie sehen also, die D-Potenzen und die E-Potenzen überlappen sich. So you see that the D and the E-Potenzen are somewhat overlapping. Und Norm ist das hier. And the norm value is range D5 to so, D8. So können wir zusammenfassen. And now in summary we can state. Also mehrmals D3. Multiple D3. D3 D4. Multiple D4. Uh, is D. Das sind D Potenzen. Are degenerative potencies. Dann D5, D6 und D8. Ist normal. D5, D8, D6, D8 are und normal. D10 und higher und höher ist E. D10 and anything higher is inflammation. Und das ist dann hier bei 6 ist die Mitte. And 6 is the balancing. So ist center. die ganze Sache organisiert. That's how this is organized. Und welche, Potente, welche Präparate zu nehmen sind, haben Sie ja hier. And now, what type of preparation should be used? You have this listed here on top. Oh, uh, die konnte nicht sehen, was geschrieben wurde, weil das auf meine Brust eigentlich projiziert hat, statt auf die Leinwand. Kann das ein wenig länger? Kann das ein wenig länger dort bleiben, damit Sie das probieren können? Das war das hier. Oder wollen Sie das? Which, which one do you want? Ja, bitte. Also nochmal, die D und die E-Potenzen überlappen sich. So, to emphasize again, 
the D and the E potencies do overlap in the range of normal, which is D5, D6, and D8. Six is absolute normal. And six is the absolute normal. Five is etwas in Richtung Degeneration. Five has a small tendency towards degeneration. Aber immer noch normal. But should still be considered within Und normal range. Is etwas in Richtung Entzündung. And eight tends to be in the inflammatory point in the inflammatory direction. Aber auch noch normal. But again should be considered within normal limit. Und wenn ein Organ entzündet ist, dann brauchen wir höhere Potenzen. If there is inflammation present in the organs, the the potencies will the required will be higher. Und wenn es degenerativ verändert ist, and also should there be already a chronic degenerative process present? The low dieser, tendencies are required. Dieser Ausdruck D, the expression D, dieses D hier, das hat schon immer wieder zu uh, Verwirrung geführt. Has led to a lot of confusion. Denn an und für sich ist Degeneration ja nur ein Begriff und der ist sehr gefährlich. Because degeneration is only one concept and that may be somewhat uh, dangerous. Na, nun ist der Begriff aber mal eingeführt. Wir But since this concept has now been ingrained, it is difficult to change. Ich hätte es lieber damals gesehen, wenn man sagt chronische Entzündung. I would prefer the term chronic inflammation. Denn Degeneration liegt immer sehr nah an Krebs. Because degeneration seems to suggest uh, 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 cancer. Wenn Sie zum Patienten sagen, ich brauche eine Degenerationspotenz, dann schreit er gleich und fragt, habe ich Krebs? If you happen to mention before the patient that you need the degeneration potency, the patient is immediately alarmed and, and asks, do I have cancer? Also sagen, sprechen Sie lieber von chronischen Entzündungen, wenn Depotenzen gebraucht werden. Das ist It may be better that you utilize the term chronic when you speak about the depotencies rather than use degeneration. Richtig. It is uh, a, 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 a sem uh, semantically it would be more correct. Und zweitens stört es den Patienten nicht. And secondarily it would not alarm the patient. Denn bei chronischen Entzündungen, das weiß er ja, oder wir müssen es ihm sagen. Because in chronic inflammations he knows that, or at least we need to tell him. Chronische Erkrankungen spürt der Patient nicht. Das heißt, chronic diseases the patient does not feel. That's why we speak about them as chronic. Und bei entzündlichen Prozessen spürt er ja in der Regel, was er hat. Er in der Regel Schmerzen. But in case of inflammatory conditions, the patient does have pain. Und da brauchen wir nicht so viel zu sagen. And there you don't really need to talk a whole lot about that. So, jetzt hoffe ich, Sie nicht durcheinander zu bringen. Now, I hope that I didn't confuse you with this. Denn außer Organpräparaten können wir einen Test auch mit Nosoden machen. Because in addition to organ preparations, we can also do a test utilizing Nosodes. Wir haben schon angedeutet, dass man Organpräparate macht aus gesundem Gewebe. We have already indicated that the organ preparations are made out of healthy organs. Und Nosoden macht man im Gegensatz dazu aus krankem Gewebe. But Nosos, on the other hand, are made out of diseased tissues. Uh, Organpräparate werden gemacht, und das ist wieder jetzt einfacher, von der Firma Vala. Organ preparations are made, and this is now quite simple, by the company Vala. Und Nosoden werden gemacht von der Firma Stauffen Pharma. And Nosodes are made by the company Stauffen Pharma. Stauffen Pharma macht keine Organpräparate. Stauffen Pharma does not produce organ preparations. Und äh, Vala. Vala macht keine Nosoden. And Vala doesn't make nosodes. Also das ist sauber getrennt. So they're vorerst. keeping their noses clean. Of that. Nun, welche Nosoden braucht der Zahnarzt dringend? Now, which nosodes are required by the dentist? Da ist zuerst mal die Nosode Kieferostitis. First of all, there is the nosode jaw ostitis. Die Nosode Kieferostitis ist die, die wir am meisten benötigen. Länge kann machen werden, der Stift. Länge, ja. Oh, das ist ein Bleistift. Oh. Das ist leider nicht. Der gehört den Wahl. Den habe ich so aus seiner Tasche rausgekriegt. Der Zeiger. Das geht auch so. Okay. Also die Nosode jaw ostitis brauchen wir. Am meisten. He is utilized the most frequently by our office. 
Another nozod which is just equally as important is the nozod chronic pulpitis. Is the nozod chronic pulpitis. Another nozod that you might consider acquiring is an acute uh, pulpitis. But you would not utilize it as often. Höchstens bei Patienten, wo sie nach Schmerzen in einem bestimmten Zahnbereich suchen. Uh, unless you uh, want to look for, for pain in a specific uh, tooth region. Denn wir können mit dem Reitstromtest nicht nur Herde suchen. Because with the help of the stimulation current we cannot only look for uh, foci. Sondern wir können auch suchen, wenn da, wo die Schmerzen herkommen. But we can also determine the origin of the pain. Wenn der Patient nicht genau angeben kann, wo er seine Schmerzen hat. If the patient is unable to tell you where that pain uh, is exactly. Und manchmal spart mir diese Suche mit der Elektroakupunktur am meisten Zeit. And quite frequently, the look, uh, looking for this type of problem, the electro use of electroacupuncture saves mache, me a lot of time. Und ich mache diese Schmerzsuche mit der Elektroakupunktur sogar in der Sozialpraxis. And I utilize this uh, uh, technique even in my practice of the socialized dentistry. Ich dafür even though they don't pay me anything for it. Aber das spart so viel Zeit, dass das längst wieder hereinkommt. But I save myself so much time that it really pays for me to use it. Also diese Technik, nicht nur Herde zu suchen, sondern Schmerzzähne uh, zu suchen, ist genauso wichtig. So this technique, not only to find foci, but also to determine which ones are the painful teeth, is very important. Wenn einer von Ihnen Zahnschmerzen hat, will ich es gerne demonstrieren. Should one of you have uh, painful teeth, I would uh, be glad to demonstrate this to you. Und wenn das nicht der Fall ist, werden wir es wenigstens theoretisch durchsprechen. And should this not be the case, maybe there is some uh, value in talking about it theoretically. Ich habe diese zwei Nosoden extra hochgeschrieben. I uh, purposely wrote those two Nosodes all the way on top. Weil die am wichtigsten sind. Because these are really the main ones. Wenn Sie dann wollen, können Sie auch noch diese anderen Nosoden anschaffen. Additionally, if you so desire, you can get the, 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 the other Nosodes listed. Die Nosode Zahnsäckchen brauchen wir vor allem für das Weisheitszahngebiet. This nozone called Zahnsäckchen, which would be translated as the pocket, tooth pocket, we utilize for the area of the wisdom tooth. Ja, die Nosode Parodontose bei Patienten, die eben mit Parodontose zu uns kommen. And the Parodontose nozode is utilized by patients with periodontal disease. Sie wissen ja selber, dass es über Parodontose ein ganz eigenes Fachgebiet in der Zahnheilkunde gibt. And you are definitely aware that this is a totally own, its own discipline, the periodontal specialty. Wir haben für die Parodontal Diagnostik und Therapie in Deutschland spezielle Lehrstühle. We even have uh, specialty places for the teaching of that. Na, ich muss Ihnen gestehen, damit befasse ich mich heute nicht mehr sehr. And I have to admit to you that I really don't spend a lot of time in this area. Obwohl das seit kurzem sehr gut bezahlt wird. Even though uh, as of late this is a very well paid area. Ich messe Zähne, die parodontal krank sind. I measure teeth that are periodontally involved. Durch setze einen Reizstrom. And I uh, apply the uh, uh, stimulation current. Na, setze die Nosode zum Ausgleich Parodontose ein. I utilize the, uh, the uh, nose of Parodontose to, for balance. Oder das Organpräparat Periodontium. Or also the Periodontium the, uh, organ preparation can also be used. Das geht genauso gut. It applies equally well. Und wenn ich dann Potenzen von D3 brauche. And then if I need potencies in the range of D3. Also wenigstens zweimal uh, wenigstens zweimal D3. That, that is at least uh, two times D3. Oder gar dreimal D3. Or three times D3. Dann ziehe ich solche Zähne raus und mache keine Parodontalbehandlung mehr. Then I remove these teeth and I no longer treat them periodontally. Das gilt auch für die Nosode Parodontose. And this same applies to the Nosode Parodontose. Wenn ich mehrmals D3 benötige, keine konservative Behandlung der Parodontose mehr. If it requires uh, multiple D3s, then no periodontal treatment is advised. 
Noch etwa eine Nosode, die manchmal ganz nützlich ist, ist die Nosode ganglinöse pulpa. Quite frequently the nosode that is also quite handy is the ganglinous pulp nosode. Denn sie können mit dieser Nosode ganglinöse pulpa und der Nosode chronische pulpitis feststellen. Because with this nosode you can then determine the ganglinous as well as chronic pulpitis conditions. Ob eine chronisch entzündete pulpa in den ganglinösen Zustand übergeht. Whether there is the possibility that a chronic pulpitis now is changing in a, into a ganglinous pulpitis. Das ist bei mehrwurzigen Zähnen manchmal ganz interessant. And this is quite interesting in multi rooted teeth. Denn bei einem Sechser zum Beispiel da unten, Because in number 30, for example, können die vorderen Wurzeln durchaus noch eine chronische Pulpitis haben. Front root can quite frequently have a chronic pulpitis, whereas the back root Wurzel schon in Gangren übergegangen ist. Has already a gangrenous pulp. Nun hier noch eine Nosode Zahnwurzel. Another nosode that might be good is the, uh, 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 the uh, root tip granuloma. Die brauchen Sie aber eigentlich nicht, denn wenn ein Granulom da ist, haben Sie auch Kieferostitis. Because this is really not all that necessary, because once you have a root tip granuloma, you also have an accompanying jaw stitis present. Also diese ist nur interessant, weil die Schulmedizin dauernd von Granulomen spricht. The only interesting point that this carries is because the school dental uh, a uh, group is constantly talking about granulomas. And of course, that nozo that is called uh, a root canal treated tooth, I totally reject. Because there is absolutely no clear definition for it. Sie wissen selber, na, dass wir bei einer Wurzelbehandlung viele, viele Medikamente verwenden. As I have already explained, and you know yourself, we use so such a multitude of different medications in that. Einmal um den Wurzelkanal angeblich sauber zu bekommen. First to clean the canal. Und zum anderen, weil wir verschiedene Substanzen als Füllmaterial verwenden. And the next is that such a multitude of substances are used to fill it. Und was in dieser Nosode drin ist, weiß kein Mensch. And whatever is contained in that nosode, who knows? Also das ist eine ganz schlechte Angelegenheit. So this is really not a good situation. Na, jetzt noch eines zu den Nosoden selber. Now one more thing specifically to nosodes. Na, wenn Sie diese Nosoden verwenden wollen. If you want to utilize this nosode. Uh, dann brauchen Sie auch wieder verschiedene Potenzen. Then you will also require a variety of potencies. Also ich sagte ja von, von Staufen Pharma. And as I mentioned before, nozones are produced by Staufen Pharma. Sie brauchen also am meisten die D3. The most frequent uh, uh, is you, the, the D3. Uh Und ich habe Ihnen vorhin gesagt, bei den Organpräparaten as I told you before, in case of organ preparations, ich das hier noch mal dahinter, which, I will, which I will list on the side, da, da brauchen Sie viermal D3, dreimal D3 bei Organpräparaten, das uh, höchstens viermal D3, zweimal D3 und einmal D3. In case of use of organ preparation, the most you may use is four times D3 concentration. Bei Nosoden. Da kann es Ihnen aber passieren, dass Sie vier mehrmal D3 brauchen. Also zum Beispiel, also, it can occur that you will require more than four D3 concentration. Es kann also ohne weiteres passieren, dass Sie auch sechsmal D3 brauchen. It is quite possible that you may even need six D3s. Einige Kollegen behaupten, Sie bräuchten sogar acht und zehnmal D3. I have heard colleagues tell me they needed uh, eight or more D3s. Aber ich finde sechsmal D3 schon ganz schön viel. In my hands I feel that six times D3 is quite also, strong. Das ist relativ selten. Sechs und fünfmal D3 zum Ausgleich ist selten. Vier und dreimal D3 und zweimal D3, das kommt schon natürlich häufiger vor. It is quite seldom that the six or five D3s are required to balance out, but the use of four, three, two, and one ampules of D3 is the most frequent instance. Also, einmal D3 gehört dann hier bei den Organpräparaten etwa dazu. 
And so you see there is somewhat of a relationship uh, between the nozode and the organ preparations. But it isn't quite this way that you can balance out with two times D3 jaw stitis, nozode. And then you would take two times D3 maxilla. This is not the case. Because this can vary considerably. Aber auf jeden Fall, wenn Sie nur so da einmal D3 brauchen oder Organpräparat einmal D3, also Maxilla, sage ich mal. However, if you if it requires one time D3 Maxilla, no uh, organ preparation or one time D3 uh, jaw uh, jaw astitis nozo, dann kommt das ungefähr auf dasselbe. Then that about represents about the same thing. Und wenn man nur einmal eine Kieferostitis nur so den D3 braucht, And if you only one time D3 stitis, no dann, dann ist das eine relativ leichte äh, Kieferostitis. This would represent a relative uh, light uh, jaw stitis. Dieses hier ist zweimal D3, ist eine mittlere und das hier ist eine starke Kieferostitis. Then following the two times D3 would represent the middle uh, strength Jostitis and D3 and 4 would be a very strong. Insofern geht das relativ gut parallel zu den Organpräparaten. And so in that sense it is applies relatively well in a parallel manner in reference to organ preparations. Aber das wäre entspricht ja ungefähr den D Reihen der Organpräparate. Now I am now speaking only das in reference to the D uh, uh, D series with organ and nozo preparations. When it's yet of D4 geht um D5 und D6 uh, by D4 nozo de kieferostitis, das is nur ganz schwache kieferostitis. Now, when it leads to the uh, concentrations D4 through D6, this is quite a, a, a small inflammation. Und D5 und D6, das ist nicht mehr viel Kieferostitis. And of course D5, D6 is a very, very little jaw stitis. Und jetzt D8, D10, und da geht es ja dann sehr weiter, 12, 15, 20, 30, 60, 100 und 200 haben wir ja noch. And then concentrations that are available continue on into D8, all the way down to D200. Die brauchen wir nicht zur Diagnostik. These are not used for diagnosis. Nicht für die Diagnose, sondern für Therapie. But they're used for therapy. Ja. Das ist der Unterschied zu den Organpräparaten. That is now the difference in relation to organ preparations. Haben Sie, die, äh, haben Sie dazu noch irgendwelche Fragen? Do you understand that? Do you have any questions to this? Also, bei den Organpräparaten kommen die höheren Potenzen hier, einmal D3, D4. In case of organ preparation, the higher potencies would fall into that area. D6 und hier noch D8 dazu, das ist normal. Und wenn dann D10, D12 kommt, D15. The range D4 through D6 is within the normal. D8 all the way to D30 is in the inflammatory range. And that is the difference. Wenn Sie jetzt mit Nosoden eine entzündliche Kieferostitis diagnostizieren wollen, now if you desire to diagnose an inflammatory condition with the use of nosodes, dann dürfen Sie nicht die Nosode then you should not use the nozole jaw stitis. But rather you will need to utilize a different nozole that is an acute jaw stitis nozole. Because the standard nozole that we have is the jaw stitis and that is representative of a chronic condition. Und das geht jetzt für, was ich gesagt habe, gilt ganz genau gleich nun auch für die Pulpa. And of course what I just now said also applies for the pulp. 
And so we have the organ preparation for the pulp. Und wir haben die Nosode and we also have the nosode for the pulp. Und hier haben wir auch wieder die Nosode akute und die chronische Pulpitis. And here we have the nosode chronic and acute pulpitis. Also das sind die Unterschiede. And that is the difference. Haben Sie dazu noch irgendwelche Fragen? Any questions to that? Jetzt wissen wir den Arbeitsplatz. And now we have... One question. Yeah. Uh, the acute situation, you say you should, if you have an acute bone inflammation, you would not want to use uh, acute prostatitis. Would you use acute no. acute prostatitis? No. no. Then I take the, the organ preparation. Okay, mandibular maxilla. Ma mandibular yeah. or maxilla. Und dann uh, weiß ich sure. ja ganz genau. And that would give me a, a, an exact information. Also wenn Sie... And that is exactly the reason why I don't utilize the nozodes all that often. Because organ preparations simplify this for me significantly. I only utilize nozodes as a countermeasure and also to therapy. Aber ich nehme zum Beispiel die Nosode Kieferostitis. I utilize the Nosode, for example, Jawostitis. Also D3, D4. In the range of D3. D5. 4 and 5. D6. Ja, die nehme ich zur Gegenkontrolle. And I utilize these as a counter measure or check. Ja, aber und die anderen und die höheren hier, the higher potencies, D8, D10, D12 und so weiter, nur für Therapie. High potencies, ja. D8 and up for therapy. Ja, die Diagnostik hier, die geht ja mit Organpräparaten sehr viel leichter. Then is it true, oh, oh. Some, someone said that the party, three, excuse me, three ampules are of D3 or 2 ampules equal 1 ampule D4. That is not true. Is that correct? No, 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 that is not correct. Okay, this is not correct. From the viewpoint of homeopathy, that they do not have the same effect on the organism. It does not have the same influence on the organism. When you take 10 ampules, also 10 ampules, Nosode, Kieferostitis. You use 10 ampules, the nosode, jawostitis. Gleich, also 10 ampules, Kieferostitis D4. Gleich, eine ampule, Kieferostitis D3. Das ist nicht korrekt, das gilt nicht. The concept that 10 ampules of nosode, jawostitis D4 is equals 1 ampule of D3 is an incorrect concept. Also, 10 mal Nosode Kieferostitis D4 können Sie nicht ersetzen durch, nicht direkt ersetzen durch eine D3. So, if you think that you can use 10 ampules of D4 to substitute for one D3, it is totally wrong. Was that a Bohl concept? Was that a concept from Bitte? Dr. Bohl? Was that a concept from Dr. Bohl? Nein, das ist eine Erfahrung, die wir alle machen. Da, da gibt es keine Probleme. Aber, you understood that? No. He says, no, he said, that's something that eventually you'll find out through experience. Why would you want to stick 10 D4s into that circuit when it is so much simpler to use one D3? Wir probieren immer erst geht eine D4 und wenn die nicht geht, nehmen wir eine D3. We first try a D4, and if that doesn't work, then we go to a D3. Also, so feine Unterschiede können Sie nicht machen, denn das ist ein lebendes System. Because such fine differences, it is impossible to attain, because we're we're dealing with the living system. Und Sie machen beim Messen auf verschiedenen Druck und durch verschiedene Feuchtigkeit viel größere Fehler als hier drin stecken. Also, you are actually committing much higher degrees of errors, degree errors by your differences in the measuring because of the moisture and pressure differences than what you have right here with the ampules. Is that clear? Good. 
Nun, lassen Sie mich weitergehen. Wie now, can I proceed? Wie geht es jetzt am Patienten voran? Nein, Entschuldigung, das bräuchte man aber schon ein bisschen. Uh, uh, the lights are out. The lights, we lost the lights. Fuses checking, are blown. They're checking on den ersten Arbeitsgang haben wir eigentlich schon besprochen. And so the first uh, 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 procedure or approach we have now discussed. Wir, wir machen eine Messung des Leitwertes Hand Hand. And now we will uh, perform again a measurement on the patient, the base value of Hand Hand. Also eine Elektrode in dieser Hand, eine Elektrode, die keinen Anschluss hat, in der anderen Hand. To illustrate one electrode connected, the Dann base electrode in the left hand. Dann stellen wir die Verbindung her. The free electrode on the left hand. Stellen wir die Verbindung her und messen nach. Oh, das ist nicht der richtige Knopf. Nein, der erste. Moment. No, es ist nicht richtig. Der erste Knopf so. Okay, right now I measured again the base value hand hand. Als wir den vorhin gemessen haben nach der Akupunkturbehandlung durch Dr. Türk. When we measured that value immediately following the acupuncture treatment. Haben wir den Wert 86 gehabt. We have the value 86. Jetzt habe ich genau wieder wie vorhin die Hände etwas angefeuchtet. Now I again moisten the hands as I did before. Denn wenn die Hände ganz trocken sind, because when the hands are quite dry, dann können wir den keinen richtigen Leitwert messen. Sie müssen immer etwas anfeuchten. There may also be an error in the measurement of the base value. The hands should have a small amount of moisture. Na, zweckmäßig ist es vor jeder Messung mal ganz kurz kurz zu schließen. And of course, again, what I should point that you should check the end the function of the instrument by uh, first shortening the two electrodes das together. Das ist eigentlich ganz einfach, denn Sie brauchen nur beide Elektroden kurz schließen und schauen, was das gibt. Da muss der Wert ja Kurzschluss 100 sein. And so this value of the touching of the electrodes should be 100, deflection of 100. Sie, der Messkreis in Ordnung ist. And now you know that your circuitry is correct. So, und jetzt machen wir hier mal die Messung Leitwert Hand Hand. And now we perform the measurement again hand to hand. Und jetzt schauen Sie, jetzt sind wir nur noch bei 77 angelangt. And now we are down to 77. Also, wir hatten vorhin 86 und jetzt ist eine Stunde später, jetzt haben wir nur noch 77. So an hour ago we had 86 and now it is 77. Also die schöne Akupunkturbehandlung von Dr. Türk lässt schon langsam nach. So you see the acupuncture treatment that was done is now beginning to lose its effect. Das ist aber jetzt kein Nachteil. Now, I don't mean to tell you that that is a disadvantage. Sondern das ist für uns ein diagnostisches Phänomen. But instead, this is actually a diagnostic phenomenon. Denn wir sehen ja jetzt, dass der Energiehaushalt bei ihm nicht stabil ist. Because this indicates that the energy, uh, meta metabolic energy, uh, 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 is unstable on this patient. Also wir können auf Dauer mit Hilfe der Akupunktur den Energiehaushalt bei ihm nicht stabil machen. And so in the long run it will be impossible for us to stabilize the patient's metabolic energy with the use of acupuncture. Das wissen wir jetzt aus diesem kurzen Vergleich. And so this we know now even with this very brief uh, uh, comparison. Und jetzt kommen wir auf das zurück, was Dr. Türk vorhin gesagt hat. And now I will bring you back to what Dr. Turk mentioned before. Aber der hört ja nicht zu dahin. Of course, unfortunately, he's not listening. Der macht nur Privatlesen da. Uh, he is into some kind of private deals back there. Und das, und das darf er nicht. Na, jetzt kommen wir auf das zurück, was Dr. Türk vorhin gesagt hat. And so what he said earlier. Er macht seine Akupunkturbehandlung höchstens dreimal. That he would perform the treatment at the, at the most three times. Und wenn er dann keinen Erfolg hat, 
And this, if that is not successful, he does not continue with it. Because as you remember, he said that the only one that will recover uh, or feel better if he continues is the doctor. That's transference of funds and Dr. Turk is not that type of a dentist. Ich kann es jetzt aber gegenkontrollieren. And now, of course, I had what I would call a counter control. Denn wenn seine Akupunkturbehandlung nur eine Stunde hält und dann wieder absagt. Because if his electroacupuncture, I mean, uh, needle acupuncture holds only for one hour and then begins to uh, to wane. Dann brauche ich das gar nicht dreimal wiederholen. I would uh, perhaps uh, not even consider doing it three times. Denn nach menschlichem Ermessen geht es tatsächlich nicht. Because uh, 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 as far as uh, the measurement is concerned, it really doesn't work. So you see, you can utilize the electroacupuncture phenomenon to do that type of countermeasures. Then haben wir gestern schon gesagt, dass wir eine Messung machen können am Hypothalamus. And yesterday we also told you that we could utilize the hypothalamus to make a measurement. Wir haben besprochen, dass der Hypothalamus Messpunkt über dem Ohransatz sitzt. And we told you the location of that point, which is above the ear. Und dass wir früher in der falschen Gruppe diesen Wert immer gemessen, diesen Punkt immer gemessen haben. And the group that uh, followed Bowl measured that point all the time. Aber er gibt uns nur ein grobe Übersicht. But this point gives you only a gross type of uh, overview. Wie die Energieverhältnisse auf der rechten und auf der linken Kopfseite sind. Mainly what the energy situation is as compared left to right. Der Wert sollte bei einem gesunden Patienten etwa 80 bis 82, also wenn er nicht beherdet ist im Kopfgebiet, so muss ich sagen. In a healthy, or rather it will be better said, in a patient who is not stressed in the head area, that value should be in the 82 or below range. Under 80. Sein. Below 80. 80. Below 80. 80, yeah. 80. Must have been under. When we are over 80, sind, should that range be above 80? Yeah. Only on one side. Especially one side. Also, for example, on the right side, 84. Let's assume the right side, 84. <laughs> Dann müssen Sie mit einem Herdgeschehen nur auf der rechten Seite rechnen. Then you should uh, count with a foci on the right side. Und wenn die Werte auf beiden Seiten am Hypothalamus über 80 sind. And if both sides are in excess of 80. Dann haben Sie halt eben ein Herdgeschehen auf beiden Seiten. Then you can suspect a foci presence on both sides. Nun, wir haben auch gestern, uh, oder vorgestern war es wohl, besprochen, dass man mittels Elektroakupunktur auch eine Übersichtsmessung machen kann. On, we on Wednesday we discussed that with the aid of electroacupuncture one can have an overview type of uh, measurement. Sie erinnern sich vielleicht an die Patientin von vorgestern. Uh, think of the patient uh, that we had on Wednesday. Da haben wir uh, zur Übersicht alle 40 Nagelbettwinkelpunkte gemessen. In order to get an overview of the patient's condition, we measured all 40 uh, uh, finger and toe end points. Also, we have from the right and from the left hand all 10 nagelbett winkel points gemessen. Specifically, that means the right and left hand uh, 10 finger end points, uh, fingernail end points were measured. And we have this also here on the feet. And in the zehn. same thing also on the toes. And then we went here und haben uh, den Mittelwert errechnet. And then we also calculated the average value. Na, den hat das, die Aufstellung von der, der Patientin leider nicht mehr hier. However, I cannot locate that, uh, that uh, record right now. Also, auf jeden Fall haben wir gesehen, dass wir dadurch eine Übersicht über den Gesamtenergieaushalt des Körpers leicht haben können. Anyway, this showed us that it was easy to attain an overview as to the condition of the patient. Nun zum Reitstromtest selber. And now specifically to the stimulation test. Uh, Stan, can I ask a question? Uh, what should that base level be? Above 80? Do you think the average? 
the 40 point average optimal would be 50. Uh, it should be below 80 if the patient is within normal range. Is that good to write? So between 80 and 50. Na, es ist nicht der Mittelwert das Entscheidende. Which is important is not necessarily the average value. Ja, den wir ausrechnen müssen, sondern viel wichtiger ist die Abweichung der einzelnen Punktwerte vom Mittelwert. But what is actually more important is the deviation of some of the energy meridians from the average values. Also den Mittelwert selber berücksichtige ich überhaupt nicht mehr. I don't pay really all that much attention to the uh, average value. Höchstens in dem Sinne, dass zum Beispiel bei meinem Freund, der den Krebs hatte, I, uh, within uh, I, uh, the exception as in case of the friend that I told you who had cancer, der hatte einen Mittelwert von ungefähr 54 because his uh, uh, average value was 54. And I told my wife then that this probably is not very good in the long run. The patient, uh, I couldn't help the patient much. So, uh, Dr. Farr made a good point on this numbering, Dover's numbering system. The numbers, the, the, the points from 1 to 40, it does not go over the actual name of the point to the patient, like order me generation yeah. or anything. Like, that that that's that point that that's you made. That's a besonderen Grund. Ich nenne die Meridiane nicht uh, nach dem Bezeichnung aus der Akupunktur und auch nicht nach uh, when I take the measurements on the patient, I do not call out the meridians by names as Dr. Vohl has uh, labeled them. Das hat nämlich Probleme, wenn ich der Helferin die Meridiane diktiere. Because it will encounter certain problems when I dictate to my aid the meridian names. Stellen Sie sich vor, ich diktiere Lymphe. 84. Just imagine if I would call out lung 84. Lung, uh, Lunge 52. Along 80 to 52. Dickdarm 94. And the uh, large intestine 94. Dann fragt mich ganz sicher der Patient, was hat das zu bedeuten? Then you can count that the patient will immediately ask me, what does that mean? Und es hat kaum ein Patient gegeben, der mich beim Messen nicht unterbrochen hat. In my in my suitcase, down are the brushes. Yes. No, sorry, no. Repeat that last. Wenn ich aber jetzt sage und die Meridiane durchnummeriere. But when I assign numbers to the meridians. Und sage rechte Hand. Right hand. Rechte Hand. Von dem Daumen angefangen zum kleinen Finger durchgezählt. Beginning with the thumb and count it all the way through the small finger, little und, finger. Und sage bei der rechten Hand 10 bis 19, also 10 für Lymphe. And I label that on the right side beginning Lunge, 10. 12 für Dickdarm, 13 ist der Nervenmeridian, rechte Hand wohlgemerkt. And I label all those points by numbers on the right hand. Dann geht das erstens viel schneller zum Diktieren. First, it is much more, much Patient, faster to dictate. Und der Patient lässt mich in Ruhe. And the patient is, does not become involved and leaves me alone. Und jetzt auf der linken Handseite. And on the left hand side. Also linke Hand, da geht's jetzt wieder weiter von 20. We then continue on 20 to 29. 22 bis 29. Alle durch. Dann haben Sie sämtliche Meridiane. And this way you touch all the meridians. Und jetzt kommt der rechte Fuß. And then over back, back to the right side. Das sind die Werte von 30. 30 to 39. 30 ist dann wieder wie hier beim Daumen. Außenseite so, großer Zehe, Außenseite. Bis and it's 39. similar to the upper hand. It's on the outside of the, thumb, of the big toe and going over to 39 on the outside of the also little toe. Also 30 bis 39. Und nun wissen Sie schon selber, hier ist es dann linker Fuß. Das geht dann über 
von hat hier angefangen von 40, 41 bis 49. And of course, by now you definitely know that on the left side dann, it goes from 40 to 49. Dann haben Sie die ganzen Meridiane durchnummeriert. And so that numbers all of the meridians. Das ist furchtbar einfach. And this is very simple. Stan, why, why are you not summation points rather than ting points? And, and perhaps why uh, it, does uh, Dr. Cromer also consider any uh, indicator drop at this stage, or is it just a, an overall peak view? Uh, all the attempts are to simplify the procedures as much as possible. Yeah. Uh, would, did that help? I don't know whether that answered. Okay. In other words, he told us before that you can always make it more complicated. But in order to make it simple and go fast, you know, you can spend three days in checking one patient, or you can spend 30 minutes. Und ich hatte es vor, das ist ja schon bei 20 Jahre her, ich habe dieses für meine Praxis eingeführt mit Rücksicht auf das Eingeben in den Computer. And the, the first thing that really led to this simplification was in the use of the computer. So, so können Sie jeden Meridian leicht in den Computer eingeben. Because this makes it simpler to enter this into all the meridians into the computer. Das, das können Sie mit den normalen Begriffen nicht machen. Because with the normal or nomenclature it, it becomes more difficult. Und wenn ich sage, zum Beispiel Meridian 23. If I label, uh, call uh, Meridian 23. Dann wissen Sie es ja, 21 war Lymphe, 21 war Lunge, 23, äh, 22 war, war Dickdarm. Und 23 war ein Nervensystem. Das ist ganz einfach, weil der 23er ist immer das Nervenmeridian linke Seite. And so to me now, 23 stands for Nerve System Meridian on the left side. Und der Meridian 13 ist eben der Nervenmeridian auf der rechten Seite. And corresponding to that 13 would be on the right hand side. Wir wissen genau, wo er liegt und wie er heißt. And this way, after a while, you will know exactly where it is located and the name of it. Also ich in meiner Praxis möchte darauf nicht mehr verzichten. I would never regress from the system at this point in my practice. Aber die falsche Gesellschaft hat das System nicht übernommen, obwohl ich es in meinem Buch veröffentlicht habe. However, those who are following Dr. Wall has not seen it fit to take this recommendation, and they still follow his own, own, own old way. Was nicht vom Dr. Wall selber stammt, wird auch nicht übernommen. And uh, so, whatever he did not discover, it is not being accepted. <laughs> now, any other points? Stan, could you ask them to clarify the team point? Because uh, last year I got the impression it was uh, real close to the fingernail, but I noticed when he was measuring earlier it was that closer to the joint. Er will eine Erklärung speziell zu der zu der Punktsuche am Fingernagel. Wo ist das? Sie können das mit Hilfe des Elektroakupunkturgerätes machen. You can actually utilize your electroacupuncture instrument for for that purpose to locate the point. Uh, Sie können das natürlich auch mit einem Punktsuchgerät machen. And or utilize a point search instrument for that. Das einfachste Punktsuchgerät, was wir in Deutschland haben. The most simplified point search instrument that we have available in Germany. Das ist so ein kleines Gerät. Is this small instrument? Das stammt von der Firma Swisa in München. Uh, the firma Swisa in Munich uh, produced that. Das ist, uh, das ist die firma. That's the name of the company. Swisa in München. Und dieses Gerät hier hat ist batteriebetrieben. This instrument is powered by a battery. Und kann sogar noch etwas nachreguliert werden auf die Empfindlichkeit der Haut, insbesondere auf die Feuchtigkeit der Haut. It has the capability of being adjusted to the sensitivity of the skin as well as the moisture content of the skin. Und wenn Sie einen Akupunkturpunkt auch am Ohr suchen wollen, and if you want to uh, find an acupuncture point on the ear, am Ohr kann Sie die Punkte auch suchen, weil die Nadel sehr dünn ist. And this is possible because the needle is quite small. 
So for our regular acupuncture you can use it quite well. So, und nun schauen Sie, wenn ich jetzt hier den ersten Lymphmesspunkt suchen will. And now if I want to find that first lymph measurement point. Ja, dann kann ich die Empfindlichkeit einstellen. Then I can set the sensitivity button. Indem ich einen kleinen Knopf drücke. By pressing on the button. Ich weiß ja nun, wo der, dieser Punkt ist. I now know where the point is. So, und nun kann ich äh, hier in dem Bereich langfahren. Und da, wo die Lampe aufleuchtet, die Leuchtdiode ist ja keine Lampe, auf, äh, aufleuchtet, da genau ist der Punkt. And so once I have uh, attained the sensitivity and the moisture of the skin, then I can go all over. And when the lamp, also when einfach. the diode lights, Schauen then I am in the right spot. Da oben ist nichts, obwohl ich fest drücke. As, as you Aber can tell right there, there is nothing, even though I press quite zurück, hard. Da ist schon ein Punkt. But as I press on and move over, then there is a point. Aber das ist nicht der Punkt vom but ja noch viel höher. this is not exactly the position which Dr. Bohm mentions in his book. And I really don't know which point that is and to which organ it belongs. Weiß es Dr. Voll auch nicht. Oh, it's a good sign that Dr. Wohl may not know it either. Aber der richtige Punkt, der viel schneller aufleuchtet, ist hier. But the point that is really correct is right there. Und sehen Sie, jetzt können Sie dem Lymphmeridian nachfahren. Da ist wieder nichts. And now da you can kommt schon der nächste Punkt. follow the lymph meridian down. First, it was nothing. Now there is another point. Den benutzen wir aber in der Elektroakupunktur nicht zur Diagnostik. But we don't utilize that point in electroacupuncture. Da ist schon der nächste Punkt. Aber benutzen tun wir wieder den als nächsten Punkt. And then we utilize this one again in electroacupuncture. Ich kann aber, wenn ich hier verfolge, den ganzen Meridian nachfolgen. Sehen Sie das? And so I can just about follow the meridian right on down. Immer weiter runter. Da kommt hier wieder der der wichtige Lymphpunkt. Und dann kommt hier wieder nichts und dann kommt wieder einer. So können Sie den Meridian verfolgen und die Punkte ganz genau bestehen, auch am Uhr. And this then makes it simpler to follow Aber and find Sie, the points. Dieses Instrument ist ja nur interessant, solange Sie die Punkte noch nicht sicher finden. But what is kind of curious, this instrument is really quite interesting as long as you don't know how to locate the points. Wenn Sie mal etwas eingearbeitet sind, dann brauchen Sie dieses kleine Instrument eigentlich nicht mehr. And once you have learned how to find the points, this instrument becomes superfluous. Stan, is that using a oral locating oral points? Kann das auch Mund erkennen, wenn es wird. Ja, will ich Ihnen demonstrieren. Darf ich mal sehen? Hoffen wir mal, please. Uh, wenn Sie hier hineingehen, da ist es eigentlich überall rot, denn es ist hier im Mund ja durch die Schleimhaut überall feucht. When you use that instrument in the mouth, you will notice that it is constantly, it remains constantly red, because in the mouth you have too much moisture, the presence of too so much moisture. Und so ist es nicht so gut geeignet, die Gledigepunkte zu finden. And it is not well suited to find the Gledigepunkte. Ja, uh, wenn Sie genau oben Es ist hier praktisch überall rot. So if you can ja. see, it is constantly illuminated. Weil Sie die Feuchtigkeit ja von der Schleimhaut nicht genügend wegbringen können. You cannot eliminate the moisture in the mucous membrane. Ein so, so Gerät ist, uh, ist nicht sehr teuer. Even though this instrument is not all that expensive. Ich glaube, es kostet 200 Mark. It is in the range of around 200 Marks. Das sind wie viel Dollar? Bitte? About 130. <laughs> it depends on one's bank account whether that is a lot or little. Also, mir hat es früher, als ich angefangen habe, recht schön und als ich Punkte weiter gesucht habe, recht gute Hilfe geleistet. When I first started, jetzt nehme ich das nicht mehr. And when I was also active in locating new points, this was a very helpful instrument. But right now, I don't use it anymore. Denn wir Zahnärzte brauchen ja nicht so viele Punkte wie die Ärzte. Because you see, we as dentists don't utilize as many points as physicians. Also, wenn Dr. Voll eine Untersuchung und Behandlung bei einem Patienten macht, muss er als Arzt viel mehr Punkte brauchen als ich als Zahnarzt. Ich so, habe ja nur ein beschränktes. When Dr. Voll examines a patient, he utilizes considerable more points than I do as a dentist. Wird es dann auch sein Gebrauchsinstrument uh, verkauft? Ja. Yeah. <laughs> das. 
anstatt ein neues. Du hast dir gesagt, ich benutze das Instrument jetzt nicht mehr und das wird jetzt. <laughs> I just joked with him, I said, now since you don't use it very often, can, is this instrument available as a used instrument? But he didn't get quite the truth. <laughs> Das wird sogar noch viel billiger, weil es schon beim Patienten im Mund war. Ich habe hab das ja nicht mitgebracht äh, zum Verkauf, äh, zum Demonstrieren. Ja, ich weiß. Ich dachte, das würde ein guter Witz sein. Ich dachte, das würde ein guter Witz sein. Aber wenn du es haben willst. No, 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 no. So, noch eine Frage dazu. Also, okay, ist there another Punkt? question to that? Für Mundakupunktur ist es eigentlich nicht geeignet. Wohl für Ohrakupunktur und wohl für die Akupunktur, wie wir sie brauchen. So, not suitable for mouth, uh, location of mouth acupuncture point, but for the auricular acupuncture points und, it is. Und dann noch ein Hinweis, dieses äh, kleine Gerät ist ja für mich nur zur Punktsuche geeignet Be und nicht zur Therapie. And so, uh, the other thing, definitely to make a point, it is not a therapeutical yeah. instrument, only a search instrument. Another question? Yeah. And then, the point to ask, like, Uh, muss der erste Punkt oder kann der zweite Punkt auch uh, genommen werden? Der zweite Punkt kann auch genommen werden. Man muss ihn nur vorher ausgleichen. The second point can also be used. And, and, and it needs to be balanced. CMP too? The second point, limb point, can be used to, uh, to balance uh, the tonsilla. Another question? For patients, chronic patients whose energy is always low hand-to-hand, -hand, 46 to 50. What classification of patients does he see? What chronic illnesses? And what is the prognosis when that energy cannot be built up easily? Also mit Patienten, die eine sehr niedrige Energie haben, Hand zu Hand, uh, was für eine uh, Ausdiagnose uh, uh, besteht da und uh, was kann man geben, um es zu erhöhen, außer was? Also eine, uh, Klassische Diagnose aus der Medizin, wie es die Schulmedizin macht, können Sie nicht geben. Now, if you want to have a classical diagnosis as that perhaps provided by school medicine, you cannot do that with this. Sie bekommen nur einen Hinweis, dass der Energiehaushalt niedrig ist. It is only a hint that the energy uh, uh, situation in the body is rather low. Und Sie können auch dem Patienten nur sagen oder am besten nicht sagen, dass die Behandlung äh, schwierig ist. And it is better not to tell the patient that the treatment is rather difficult. Und der, der, der weitere Hinweis ist, dass sie nicht bloß mit Nosoten und Organpräparaten und sonstigen auskommen, mit Homöopathie oder Akupunktur alleine, sondern dass sie alles einsetzen müssen, was es überhaupt gibt in der biologischen Medizin. And so, in order to uh, get around that, you should consider using not only Nozode and the organ preparation, all that other thing, but uh, think of, of all the other modalities that are available to you in order to alter that condition. Je niedriger der Leitwert ist, the lower the base value is, umso mehr, das können Sie wohl sagen, ist das Grundsystem in toto geschädigt. Then one thing that you can really assume and state with certainty that this represents the, a higher degree of damage of the basic regulatory system. Ob das nun uh, Umweltgifte sind, Whether this uh, uh, leads uh, is due to uh, poison. Ob das Herde sind. Whether those are foci. Ob das chronische Erkrankungen sind. Whether those are chronic diseases. Das können Sie aus dem Leitwert nicht erkennen. This you cannot uh, ascertain by just looking at the base value readings. Auf jeden Fall, wenn der Leitwert über 80 ist. So when the, the uh, base value is in excess of 80. Wird Ihre Therapie die sie einschlagen, in jedem Falle leichter und äh, intensiver, also fortschrittlicher sein können, als wenn der Leiter so weit unten ist. In case of the high base value readings, your therapy is more prone to be successful when carried through than in patients who have a low base value reading. 
Also immer an das Grundsystem denken. So always go back to basics. Ja? The basic regulatory system should always be considered. Uh, in in uh, reading, when the reading is high, like 80, yeah? Ja? The patient can feel fatigue too. It can, uh, can sich müde fühlen, kann sich auch müde fühlen. Wenn der Leitwert, je weiter der Leitwert heruntergeht, umso mehr wird das eintreten, ja. Und wenn er höher geht, kann das doch auch eintreten. Das, nein, das ist dann, dann ist es mehr ein Zeichen für entzündliche Prozesse. Ja. Nicht? Okay. Ja? The question was, if the base values have high readings, can a fatigue condition be present? And the answer was, it is more in the area of low base values that fatigue sets in. High values usually indicate a presence of inflammatory condition. Jetzt weiß ich nicht, äh, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, soll jetzt erst unterbrochen werden oder soll man weiter durch? Now, how would you want me to proceed? Should we now take the break or should we get into other things? Lunchtime. Und dann setzen wir nachher weiter fort. Ah, okay, we'll continue after lunch. Did you want to continue with Ron or did you just want to give the diagnosis or did you want to not do that at all? Was this the right thing to do with him or the other person? Can you ask him to go ahead and go through the teeth and which ones he checked them out and what the factor part of the ones? To know which one he balanced him with no soles and so on. After lunch. After lunch. In case of the patient here, there isn't anything new to detect. The diagnosis, I feel, is quite firmed up. By by him, we know now the head. With him, we now have located the foci. Wir wissen, wie stark sie sind. We know how forceful they are. Und wir können ihm auch sagen, was in Zahnübergebiet zu tun ist. We can also tell him whatever is present in the jaw area. Uh, wir haben durch die heutigen Untersuchungen zusätzlich festgestellt, And with today's further examinations, we have determined dass sein Energiehaushalt niedrig ist, that his energy uh, 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 content is very low, dass wir mit Akupunktur den Energiehaushalt vorübergehend geben können, and that we can alter that uh, energy uh, uh, content of his body temporarily with the use of knee acupuncture, dass die Akupunktur alleine bei ihm aber nicht genügt, but that that is not sufficient in his case. It does not stay. Beim Decoder hat Dr. Türk festgestellt. In the use of the decoder, Dr. Türk has determined. Bei den hohen Zeichen im uh, Kopfbereich. Or the, through the high uh, indications in the head area. Dass sein Metall stört. That the metal still presents a big focus for him. Er hat im Kopfgebiet aber nur parapulpäre Stifte. And of course he has in the head area the presence of pins in the dentin. Wenn er also die Zähne nicht loswerden will, so if he doesn't want to lose his teeth, dann sollten wenigstens die parapulpären Stifte verschwinden. The, the minimum that could be done is the removal of those pins. Aber das wird ihm nicht so arg viel bringen. But I suspect that that may not bring a great deal of improvement. Also ich, ich persönlich würde das nicht machen als Therapie. Uh, I would not recommend that as the only therapy. Uh, wir haben ihm gesagt, welche Zähne krank sind. We already told him which teeth are affected. Und die müssen heraus. And these have to be removed. Yeah, but you didn't tell us. Uh, you didn't tell us. You didn't tell us. You told him, but we'd like to see it on the chart. I'd like to see that whole thing. Right there. Can he go over that after lunch? Yeah. Yeah, yeah that's what the intention is. That's what, that's what was, that was my that, question. Well, that's what he asked. Should I continue with this or oh, take a after break? After lunch. The, after lunch. The decision was after, after lunch. Also, wir können, wir können bei diesem Das haben wir jetzt diagnostisch bei ihm erfasst. We have now determined that diagnostically. Bei diesem Patienten können wir jetzt weiter über Therapie sprechen. Now, if you want to, we can continue talking about this patient's therapy. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, dass wir ein, einen anderen Patienten nehmen. And another route that we can take is to use another patient. Und dass wir jetzt den Reizstromtest 
step by step machen. And then demonstrate to you again step by step the stimulation test. Und dann haben wir zwei Patienten und können für zwei Patienten die Therapie gemeinsam besprechen. And then we could have more patients and discuss the therapy simultaneously for both. Ich meine, das sei fast etwas logischer. I would right think that that may be a more logical way to go. Ja. Also machen wir nach dem Lunch sage ich Ihnen, wie das weitergehen kann. Ich habe Ihnen jetzt für den Reinstrom die Unterlagen gegeben. I, I only attempted to give you the basic concepts for the stimulation test. Denn sonst können Sie ja nicht folgen. Otherwise it may be difficult for you to follow what we're doing. Ich denke, das wäre möglich. Jetzt, jetzt muss Ed nur noch sagen, wann wir wieder beginnen. Now, would Ed tell us when we should return? What time is it now? Uh, Tell to, to one. We're going to come back at 2.30 now. Return? <laughs> <laughs> okay, here we go. Noch den Reinstrom ist zu Ende, bevor wir dann zur Therapie übergehen. Okay, we need to bring the stimulation test uh, to a finish before we go into therapy. Wir machen den Reinstrom test über den Lymphmeridian. We utilize the lymph meridian to accomplish our stimulation test. Das ist möglich, weil die Zähne über die Lymphe mit dem übrigen Organismus schon mal anatomisch in Verbindung stehen. This is made possible because the teeth are connected to the rest of the organism uh, through the lymphatic drainage system. Und Sie wissen ja auch sonst schon, dass die Lymphe selber mit uh, dem Grundsystem eng in Verbindung steht. And as you were told before, you should already know that the lymphatics are very uh, closely associated with the basic regulatory system. Wenn also Zähne krank sind, so if you have diseased teeth, dann werden nicht nur die, die zugehörigen Lymphdrüsen belastet, then you not only have the, uh, the, those associated lymph nodes uh, stressed, sondern auch über die lymphableitenden Wege das ganze Grundsystem. But you also have, because of the, uh, the uh, drainage lymphatic system of the body, the entire system is stressed. Uh, so können wir also den lymphogenen Anteil and des so der Schädigung des Herdgeschehens. And so we can then address the uh, damage of the uh, lymphatic system uh, uh, because of the uh, the uh, focus occurrence. And, uh, we can also dieses lymphogene Geschehen am Lymphmeridian der Akupunktur feststellen. And so this uh, uh, lymphatic uh, uh, phenomenon can now be demonstrated on uh, the lymph uh, vessel meridian. Auf dem Lymphmeridian sind relativ viele Punkte vorhanden. The lymph meridian has many points. Aber der einfachst zu messende ist der erste. Of which the simplest one to measure is number one. Der hält am meisten aus. It seems to tolerate the most abuse. Besonders wenn wir die Niederdruckelektrode nehmen. Especially if we uh, uh, utilize the low pressure electrode. Nun direkte Beziehung zum Zahnkiefergebiet. And now direct relationship to the jaw area or, or uh, 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 downtown area. Hat dieser Punkt nach Dr. Voll. Uh, the lymph uh, 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 measuring point number two, according to Voll, is uh, related to that. Aber Dr. Schwarz, ein Freund von uns. A friend of mine, Dr. Schwartz. Hat in vielen tausend Untersuchungen festgestellt. Following many thousand of examination has determined. Dass dieser Punkt mehr Beziehung zum Zahnkiefergebiet hat. That this point here may have even a greater relationship to the teeth than the number two. Dr. Schwarz hat das Dr. Voll uh, eingehend in seiner Praxis demonstriert. And so Dr. Schwartz did demonstrate that very uh, uh, thoroughly and uh, accurately to Dr. Voll in his, pra in his practice. Aber uh, Dr. Voll hat die ganzen Untersuchungen von Dr. Schwarz ignoriert, obwohl sie genau stimmen. However, all these uh, findings were ignored by Dr. Voll, uh, even though uh, the findings were, were accurate. 
But I try to stand, stay away from this conflict. That you can utilize point number two to measure quite well. You can also use Dr. Schwartz's point to accomplish quite a bit. But the simplest to me is number one. Denn alle gehören ja letztlich zum Lymphmeridian. Because after all, they all are right there and they belong to the same lymph meridian. Nun, wie geht der Reitstrom fest vor sich? Now, how do we accomplish the stimulation test? Das erste, also nach all dem, was wir heute früh besprochen haben. Following everything we discussed this morning. Müssen Sie diesen Punkt, wenn Sie den als Basis verwenden. You have this point if you use that as your as your starting point. Zuerst mal auf den Normwert bringen. You have to balance it to a normal value. Und das geht am einfachsten und am besten mit dem Organpräparat Tonsilla Palatina. To do that very simply and uh, uh, very uh, quickly, it uh, is that be best when the palatine tonsil is employed. Welche uh, Potenz des Organpräparates müssen Sie ausmessen? But whatever potency of that organ preparation, this is up to you to measure that. Und dabei haben wir festgestellt, immer wieder, and so every time we have determined that it's wichtig is nicht auf 50 auszugleichen. That it is not always necessary to to insist on balancing at 50. Sondern auf den niedrigsten Wert. But however, but uh, rather to to attain the lowest value. Also wenn das der Wert 50 sei und das 100 und Which das means, 0, as an example, if uh, on the scale we have values of uh, 0, 50 and 100, dann uh, kommt es meistens so heraus, dass vielleicht so eine Kurve entsteht, wenn Sie hier verschiedene Potenzen einzeichnen. And so it is possible that if you are uh, utilizing all the various potencies that you may attain a parabola form of a curve. Kannst du ein wenig auf der Seite stehen so, und zeigen, dass sonst ist alles auf deiner Brust. Ja, und das ist ein wenig zu klein, um zu sehen. Ja, aber das möge vielleicht ja, die Potenz D8 sein. Let's just assume this is potency D8. Ja, als niedrigster Wert. Which is the lowest value that attained the balance at 50. Für Organpräparat Tonsilla Palatina. For the organ preparation palatine. Tom, ja, wenn Sie dann andere Potenzen einsetzen, could you utilize other potencies? Dann haben Sie hier vielleicht die Potenz uh, D, uh, also D6. It is then possible that your potency D6 may fall hier on that curve. Vielleicht D4. And D4 may fall there. Und hier haben Sie D3, die passt am allerschlechtesten. And the D3 would fall there, which would indicate it is not appropriate. Und da haben Sie vielleicht D10. In that point, a D10 may fall. Und die hier vielleicht D12. And perhaps D12 in that area. Also Sie müssen die Potenz heraussuchen, die den niedrigsten Wert gibt. And so it is up to you to select the potency which gives you the lowest value. Und diesen Wert hier der bei dem 48er Wert liegt. And this value here that was now showing 48. Also D8 gleich 48, das ist für uns der Umkehrwert. And this is what we call the turnaround value. Also in dieser Richtung und in dieser Richtung der niedrigste, da geht es höher und da geht es auch wieder höher. And so from that point, from 48, so, uh, uh, using D6, it will be higher. Using D10, it will be higher. Und der Umkehrwert kann sein, nach unseren Erfahrungen, 50 als höchstes. And in our experience, that turnaround value uh, is most ideal would be at 50. Bis 42 als niedrigstes. And with a low point being 42. Aber das kommt selten vor. This is very, very seldom. Meistens geht es nur runter bis 46. Uh, frequently, if it is lower than 50, it may be a low point of 46. Der falsche äh, optimale Wert 50. Dr. Wolf's optimal value of 50. Ist für mich also der höchste Umkehrwert. Yes, for me the highest uh, turnout value. Und der kommt auch relativ oft vor. And of course this occurs very frequently. 
Also einen höheren Umkehrwert als 50 habe ich noch nicht gefunden. A higher a turnaround value than 50 I have not seen. Wie gesagt, meistens ist er acht, so um die 48, 47. Rum. Mostly it seems to be around 48, 47. Und auf diesen Wert gleiche ich Tonsilla Palatina aus. And in this area I, I uh, uh, balance the, the Palatine Council. Nun müssen Sie beachten, dass der Umkehrwert <coughs> auf der rechten und auf der linken Körperseite anders sein kann. Now, do keep in mind that it is uh, definitely possible that this turnaround value may be different between, uh, uh, to the left and on the right side. Und der kann heute 50 sein und morgen 47. And the other thing, you may have that 50 today, but tomorrow it may be 47. Und das ist ja wohl auch ganz logisch. And this is actually logical. Denn der Energiewert ist ja nicht immer gleich. Because you cannot, the energy uh, value is not always the same. Und es ist ja auch unlogisch, dass vier Milliarden Menschen auf dieser Welt, der Welt alle den Normwert 50 haben sollen. And it would be somewhat unlogical to have all people in this world to have a turnaround value of 50. Also auch beim Umkehrwert gibt es eine Tol einen Toleranzbereich. Consequently, the concept that in this turnaround value there is a tolerance built in. So gehe ich her bei meinen Untersuchungen. In my examinations, I utilize. Und guck erst mal mit welchem uh, mit welcher Potenz Organpräparat von Silla Palatina ich den Wert auf Umkehrwert bringen kann. And, and see what potency uh, the Palatine Council is required to create this turnaround value. Und diesen Umkehrwert schreibe ich aus. And then this number is recorded. Also für die rechte Seite und für die linke Seite. Right and left. Dann habe ich schon mal ne, den Punkt geeicht auf Norm. And this way we have now calibrated that particular point to normal. Und jetzt gehe ich her und da, tu den Zahn reizen, den ich messen will. And then I proceed by stimulating the tooth electrically, the tooth that I desire to measure. Na, und ja, das muss mit, mit einem Reizstrom gemacht werden. This is done with a stimulating current. Und dafür eignet sich nur eine Stromform, wie wir gestern schon gesehen haben, die ich hier nochmal aufzeichne. And for this we utilize a uh, current uh, form uh, that uh, we went into yesterday and I will again show it to you here. Also bei falschen Geräten diese Stromform. Uh, Vol utilizes this form. Und bei unseren Geräten die mit dem unterbrochenen Puls. And our instruments use that. Uh, das ist das, was Sie zuallererst machen müssen. This should be done first. Und durch den Reiz mit diesem Strom geht der Wert von Silla Palatina wieder hoch. Following that impulse, stimulation impulse, the value in the Wert, palatine uh, uh, on the lymph node point uh, is usually elevated. Nun kann es passieren, dass der nur relativ wenig hochgeht oder stärker. It is possible that that value may be somewhat low or also can be quite high. Also Lymphe 1 äh, kann, wenn der Zahn beherdet ist, den so ich gereizt habe. Lymph 1 could be, if the tooth is uh, of, uh, with a strong focus, it could be. Also durch den elektrischen Strom. Following the stimulus. Kann hochgehen von Umkehrwert 48 auf meinetwegen 82. Can rise from a turnaround value of 48 up to 82. Dann ist das der erste Hinweis, dass der Zahn beherdet ist. This will be the first hint for you that the tooth is stressed. Wenn der Zahn nicht beherdet ist, should you have a not stressed tooth, dann geht der Umkehrwert nicht über 80. The Turnaround value will not go up to 80. Sondern er geht vielleicht nur auf 65. It may only go up to 65. Dann heißt das kein Herd. Then immediately that means there is no focus. Also wenn nur so eine geringe Erhöhung ist. If you attain only a small rise. Ah, bitte. On a strong focus. When I go to uh, 82. Na. Must you put remedies in to bring it back to measure the next tooth? 
That's the next. That's the next step. You must wait. <laughs> Good. Also, aber es ist kein Zeichen für einen starken Wert, wenn der Wert sehr hoch geht. It is not necessary, uh, not necessarily a sign of a strong focus if the value is high. Also es ist nicht so, uh, dass dieser Wert unbedingt dreimal uh, Organpräparat Maxilla D3 braucht. That does not mean automatically you need a D3 uh, concentration to er turn auch, it around. Er kann auch nur Organpräparat Maxilla zweimal D3 brauchen. It may even uh, turn around at a Maxilla D2, in uh, D3 two times. In jedem Fall ist das Ansteigen des Wertes in Richtung 80 ein Zeichen, dass der Zahn beherdet ist, den wir gereizt haben. Uh, all we can say that this uh, could be a sign the tooth that was stimulated may be involved. Viel wichtiger ist nämlich uh, jetzt der Ausgleich dieses Reizwertes. What is really important is what will be required to balance out this reaction. Uh, wie wir also Lymphe 1 wieder zurückbekommen auf den Umkehrwert. What is required to turn Lymph 1 the elevated lymph 1 reading now back to wir müssen ja wieder balance. zurück wo wir waren. Und dazu nehmen wir jetzt Organpräparat Maxilla. For Und das will wieder now utilize organ preparation Maxilla. Und nun ist es entscheidend mit welcher Potenz wir den zurückbringen. What is important is what potency is required to accomplish that. Wenn wir zum Zurückbringen des Wertes nur Maxilla D, D6 brauchen oder D5, should it require a strength of D6 or D5 to bring that oder about? Hier auch noch D8, or perhaps a D8, dann ist es kein Herd gewesen. then we can state that there is no focus. Aber, aber kein Herd im, im Knochen. There is no focus in the bone. Wenn es D4 wird, Should it be D4? um den Wert auszugleichen, to dann, the value. dann ist es nur eine Irritation. It is considered an irritation. Wenn wir brauchen einmal D3, dann ist es ein leichter Herd. If one D3 is required for the balance, ja, aber nur ein kleiner. It would indicate a, a light focus. Wenn wir zweimal D3 brauchen, ist es ein deutlicher Herd. Two times D3 would indicate a rather pronounced focus. Und wenn wir dreimal D3 brauchen, dann ist es ein starker Herd. And three times D3 concentration indicates a very forceful focus. Und wenn wir das gemacht haben, ist ja wieder Lymphe 1 zurück auf Umkehrwert. No. After we have done this, lymph 1 now should be again at its former turnaround value. That's the whole system. And that is really the basic principle of that system. Nun, wenn wir wissen wollen, welche Art der Herd ist, now, if we want to know what type of focus is present, dann reizen wir denselben Zahn an derselben Stelle wieder. Then we stimulate the same tooth on the same spot again. Und beispielsweise mit dem Organpräparat, äh, wir reizen und gleichen wieder aus mit dem Organpräparat Pulver Dentis. So we stimulate that tooth and then we balance it out with perhaps dental pulp. Und dann machen wir wieder dasselbe. And the same procedure is followed. Mit Pulpa meinetwegen D8 und D6 For example. Und, und D5, dann wissen wir kein Herd. In, in der Pulpa. For example, if uh, D8, D65 were, uh, were used and it was balanced, then we know there is no focus. Und wenn wir dann wieder ausgleichen können mit D4, dann ist es nur eine Irritation, aber jetzt nicht in, in Kieferknochen, sondern Irritation in, in Pulpengewebe. If it required a D4 to attain that turnaround value, then we know this is an irritation, but not in the bone, but now in the dental pulp. Immer und jetzt hier, wenn es dann einmal D3 ist, dann ist die Pulpa, uh, ist ein leichter Herd in der Pulpa. Should it require D3, 1 D3 for the turnaround, we know that it is a light und wenn es irritation. zweimal Organpräparat D3 braucht, dann ist es ein deutlicher Herd. Would it require two D3 ampules for the turnaround? Then we know that it is, is, it, is it is a significant and should it require three, it is uh, a very substantial 
irritation in the present in the fall. Nur in der täglichen Praxis schreiben wir es etwas anders. In our daily uh, uh, use, we do record it wenn, somewhat wenn, different than this. Wenn Sie meine Untersuchung daheim uh, durchstudieren, dann ist das ein Kreis, leichter Herd. In, on our records, if you would study the, uh, the, the markings at home, the circle would represent a wenn, light focus. Wenn es deutlicher Herd ist, machen wir das so, Kreis und Strich. A circle with a line through would uh, indicate uh, a substantial focus and a black. Is, and black and circle would indicate a very substantial focus. Weil das viel leichter zum Übersehen ist als die Kreuzchen. Because this, in my opinion, is a, a, a lighter, a, a easier overview than the, uh, the crosses. So haben wir es früher gemacht und so machen wir es heute. The crosses were an earlier attempt and now the rings uh, uh, is a newer, a newer way of recording. Yeah, Peter. If, if you have a three times day three dental pulp irritation in the pulp, yeah. as opposed to three times day three in the bone, do you have a better chance to bring it back homeopathically, to try homeopathy first before you decide to take the tooth out? Yeah. Yeah. If you have pulp versus maxilla, let's say. Nein, das muss ich noch erklären zur Therapie. Das, muss, das müssen wir jetzt gleich noch besprechen. Okay, this, uh, I, I feel we now need to go to, back to therapy again. Also das ist jetzt erstmal uh, die, die Testmöglichkeit selber. We were discussing the testing possibility first. So, und jetzt hier nochmal angezeigt, das ist das Zahn. Insgesamt bezeichnen wir das ja als Odontum. Okay. Now I am I'm illustrating to you the tooth, the total thing we call the odonton. Dazu gehört die Pulpa. To this package belongs the pulp. Der Zahn. The tooth. Und der Zahnhalterapparat. The membrane. Und hier der Kieferknochen. Of which the bone is part. Und Sie können jetzt den Zahn uh, so oft reizen, dass Sie jedes Mal ein anderes Gebiet diagnostisch erfassen. Now, you can stimulate the tooth uh, in such a manner that every time you do that, you can uh, 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 tap into a new diagnostic area. Wenn Sie den Reiz, den wir hier im oberen Drittel setzen, if you stimulate uh, and place your stimulant in the upper one, one third of the tooth, also erst, of the root, of the root, erstes Drittel, zweites Drittel, drittes Drittel, dann setzen wir den da oben hin den Reiz. Das geht am besten. Then we place it in the upper one third of the root. Und hier nehmen wir zur Diagnose Organpräparat für Maxilla. And so we used the substance uh, organ preparation maxilla for diagnosis. Wenn wir wissen wollen, ob der Herd in der Pulpa ist, dann nehmen wir hier Organpräparat Pulpa. Immer wieder das Reizen an derselben Stelle. What, go, what is going on in the pulp? We need organ preparation pulp. Und hier Always stimulate in the same spot. Und hier nehmen wir noch Organpräparat Periodontium. And to check the pulp and third outer membrane, you would use Dann organ Sie, preparation Periodontium. Dann können Sie ganz genau sehen, wo die Herd, der Wirkung, wo die Herd liegt. And now by this you can uh, determine exactly where the focus may be located. Uh, Beispiel. <coughs> Sie gleichen aus mit dreimal Organpräparat Pulpa. If it required three times organ preparation pulp for the turnaround value, uh, das wäre beim ersten Stromstoß gewesen. such as uh, uh, at the first uh, impulse, das zweite Mal gleichen Sie aus mit zweimal Organpräparat Periodontium. The other uh, impulse required two org two uh, uh, ampules of organ preparation Und das per dritte dungeon. Mal gleichen Sie aus mit einmal Organpräparat na, na, Maxilla. And your third impulse would have been uh, organ preparation Maxilla. Dann wissen Sie an diesem Vergleich sofort, dass die ha das Hauptherdgeschehen noch in der Pulpa ist. Then you would uh, definitely see that the main uh, point or stress is in the pulp. Und sobald es in Richtung Kieferknochen geht, wird die Belastung geringer. And as uh, the, uh, the stress proceeds towards the uh, bone, you see the, the, the burden is less. Yeah. Fewer co uh, ampules were used. Das kann natürlich auch anders gehen. Of course, this could have been also inverse. Sie können beim ersten Reiz uh, ausgleichen müssen mit 
It could have been that it required three ampules of. Beim zweiten Reiz können Sie ausgleichen mit dreimal Periodontium. And the second stimulus required three times three ampules of. Und beim dritten können Sie ausgleichen mit Organpräparat Maxilla. And the third one required. We feel it zwei or three times. Three times. Three times, yeah. It required three ampules of maxilla. Then this would indicate to me that the anterior odontum was already degenerated. Then this would indicate to me that the anterior odontum was already degenerated. Then this would indicate to me that the anterior odontum was already degenerated. Then this would indicate to me that the anterior odontum was already degenerated. Then this would indicate to me that the anterior odontum was already degenerated. Then this would indicate to me that the anterior odontum was already degenerated. Then this would indicate to me that the anterior odontum was already degenerated. Then this would indicate to me that the anterior odontum was already degenerated. Then this would indicate to me that the anterior odontum was already degenerated. Then this would indicate to me that the anterior odontum was already degenerated. Then this would indicate to me that the anterior odontum was already degenerated. Then this would indicate to me that the anterior odontum was already degenerated. Then this would indicate to me that the anterior odontum was already degenerated. Then this would indicate to me that the anterior odontum was already degenerated. Then this would indicate Sie können das ja ganz genau verifizieren. Hier an diesen zwei Beispielen wollte ich Ihnen das mal klar machen. You can reference this very easily, and I wanted to demonstrate it to you by using these two examples. Da wiederholen bei bei dem ersten Versuch. Now I will repeat on the first try and on the second try. War die Pulver noch am meisten belastet? The pulp was stressed the most because of three ampules. Aber noch nicht so sehr der Kieferknochen. But the uh, bone was not as much one ampule. Weil hier das ganze Gebiet schon belastet. Whereas in this area all three areas required three ampules. Das hat therapeutische Konsequenzen. This has also therapeutic consequences. Hier bei diesem ersten Beispiel. In the first example. Wo die me meiste Herdbelastung noch in der Pulpa ist. Where the main stress is on the dental pulp. Brauchen Sie nicht so viel Kieferknochen zu opfern? You don't have to remove as much of the bone. Während hier bei dem zweiten Beispiel, wo schon der Kieferknochen sehr stark mitbelastet ist, whereas in the second example where the bone has been compromised significantly, müssen Sie unbedingt bis ins Gesunde operieren. You will it will become necessary for you to remove bone up to the healthy structure. Also relativ viel Kieferknochen wegnehmen. Which means relatively a lot of bone is removed. Denn sonst kriegen Sie den Herd nicht weg. Otherwise you will not be able to remove the foci. Das ist die wichtige Konsequenz aus diesem Test. Our focus. This is the consequence that I'm trying to illustrate in this test. Also wenn Sie hier diese Vergleiche ziehen und den Zahn mehrmals belasten, den gleichen Zahn mehrmals belasten. If you uh, then go back to the example and you stress the tooth a multiple time. Wissen Sie schon, wie Sie später chirurgisch vorgehen müssen. You will already know later on in what manner to proceed surgically. Denn wenn die Pulpa hier schon mit dreimal Organpräparat Pulpa D3 belastet ist. Because as you can see, it took three hours ampules of organ preparation pulp, that's significant stress. Dann brauchen Sie hier keine konservierende Behandlung mehr zu versuchen. It would not be proper to attempt any kind of a conservative treatment in this case. Also hier, hier gibt es als Therapie nur Extraktion und hier bei dreimal Organpräparat gibt es auch nur die Extraktion als Therapie. The therapy in both of these instances would require surgical removal of the two. Na, die Sache sieht etwas anders aus. Now, the condition would be slightly different if the following conditions prevail. Wenn Sie hier zum Ausgleich brauchen, also Reizstrom, Ausgleich brauchen, nur Organpräparat, also hier gereizt, Organpräparat, Pulpa, einmal D3. Following a stimulus again in that place, if one ampule of D3 is required, then will Für Organpräparat Periodontium. And in this area, organ preparation for dentium. Mein wegen einmal D4. Required one time D4. Und hier für den Kieferknochen Organpräparat einmal mein wegen auch D4. And the jaw bone required organ preparation mandible or maxilla with one ampule D4. Heißt das konservierende Therapie machen. Und keine Extraktion. This would indicate conservative treatment and no extraction. Und wenn Sie jetzt fragen, was verstehen wir denn unter konservativer Therapie? And what is understood by conservative therapy? Na, dann muss ich Ihnen das nur noch mal kurz erklären. I will explain to you that briefly. Machen wir jetzt mal eine große Kavität hier. 
we will indicate a large cavity. Also ziemlich nah an der Pulver. Very close to the pulp. Dann wird das ganze kariöse Gewebe ausgebohrt. The entire carious tissue is removed. Und möglichst bis ins gesunde Dentin vorgegangen. And if possible, all the way to the dentin, uh, healthy dentin. Also das Dentin muss zumindest hart sein. The dentin has to be hard for. Wenn Sie nicht wissen, wie weit Sie gehen sollen, If you are not clear how far you should proceed, dann machen Sie wieder einen Reizstromtest, dann sehen Sie es ja. Then you can just simply go back to your stimulation test und and it will tell you. Und nehmen zum Ausgleich der Organpräparat Pulver Dentis. And utilizing for that purpose organ preparation dental call. Dann müssen Sie also zum Ausgleich mindestens auf D4 oder besser auf D5 oder 6 kommen. Oh. Uh, D4 or D5 would indicate proper carious lesion removal. So, wenn das alles ausgebohrt ist, when everything has been cleaned out properly, dann ist es das Beste, Sie machen zu unterst in Nähe Pulpa, then it is best on the surface closest to the pulp, eine Schicht mit Calciumhydroxid, that you apply a layer of calcium hydroxide. Das ist zur Zeit immer noch das beste Mittel. As of yet, this is the best substance to use. Weil wenn Sie schlau sind, machen Sie nur eine dünne Schicht. And if you are very clever, you will apply a very thin layer. Also, es ist nicht notwendig, eine dicke Schicht zu machen. It is not necessary to apply a very thick layer. Und dann äh, trocknen Sie diese Schicht vorsichtig an. Dry that layer very carefully. Und dann füllen Sie darüber. Wir machen es äh, jedenfalls heute immer noch so, dass wir darüber Phosphatzement geben. And on top of that, we utilize phosphate cement. Und zwar hat sich bisher noch immer der Harvard Phosphatzement am besten bewährt. And for this, in our hands, the best substance we have used is the Harvard cement. Und dann kommt darüber eine Deckfüllung. And then you have a covering restoration for that. Und als Deckfüllung können Sie natürlich verschiedene Präparate verwenden. And for this purpose, you may use a variety of substances. Wenn es nicht sehr lange liegen bleiben soll, nehmen wir Steinzement. If this is only for a short period of time, we use hard cement. Oder Sie nehmen heute einen von den modernen Kunststoffen. Or uh, today you may want to use some of the modern composites. Also zum Beispiel Adaptic. As such as Adaptic. Ich glaube, das haben Sie hier auch. Nicht? Yes. Uh, zum Beispiel Adaptic. Das kann dann über einige Zeit liegen bleiben. This can remain then for some time. Damit wir nach spätestens sechs Wochen erkennen können, ob sich die Pulpa erholt. Because six weeks later we need to check to see whether the pulp has recovered. Also ich darf nur mal sagen, erst wenn solche Belastungen wie hier sind und konservative Behandlung möglich ist, so, dann so vorgehen. Then I can say that if the conditions like this prevail in this case and it is possible to treat, then proceed in the manner described. Wenn uh, diese Füllung wohl tief, aber nicht sehr breit ist, if this restoration is very deep but not very wide, Uh, dann kann man natürlich das Adaptik belasten. Then one could perhaps even eliminate the adaptic. Wenn aber uh, 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 remain, the adaptic okay. can remain. Also die Füllung muss aber sehr klein sein. However, the restoration should be small. Denn Sie wissen ja alle, dass die Kunststoffe heute noch dem Kaudruck nicht genügend standhalten und Because der Abrasion. As we uh, now know today that the chewing forces uh, uh, The, the uh, composites will not withstand the chewing forces. Wenn Sie dieses, uh, haben, When you have carried this out, dann sechs Wochen wenigstens warten oder länger, give the tooth six weeks or longer uh, rest. Also sechs Wochen. Und dann muss eine definitive Versorgung erfolgen. And then you should uh, consider a definite uh, uh, support. Und für die definitive Versorgung And for wird the, natürlich von uns kein Amalgam genommen. And of course for the definite uh, 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 correction we do not use Amalgam in our am besten Gold. office but rather the best would be to use gold. Wobei sie natürlich die Oberfläche der Füllung oder der Krone oder des Inlays so gestalten müssen, dass sie nicht ein Gleithindernis wird. And, and of course you then have to fabricate it in such a manner that the chewing surface will not present New interferences. Die Patienten sagen natürlich, Gold ist teuer. The patients immediately say, oh, gold is expensive. Und das stimmt ja wohl auch. Which is correct. Aber es hält länger. 
it lasts longer. Und wenn Sie die Zeit mit berücksichtigen, dann ist es auf gar keinen Fall eine teure Restaurant. And if one should consider the time element in, the, in this, it is definitely not an expensive restaurant. Das kostet einmal Geld und das andere kostet dauernd immer wieder Geld. This is a one-time expense and the other is a repeat expense. So, das wäre also das uh, als konservative Therapie, wie es die Schulmedizin ja auch macht. And this, of course, is an example of conservative therapy and the dental schools teach this concept as well. Bei solchen Reizwerten können Sie das natürlich ohne weiteres machen und das geht auch meistens gut. And so, if you find uh, stimulation values such as these, you can carry this out confidently and it usually works out fine. Nun gibt es natürlich auch Fälle, wo die Sache etwas wackelig ist. Of course, there are always instances where something like that may be questionable. Sagen wir mal, ich hätte hier Organpräparat Pulpa zweimal D3 gehabt. Uh, let's assume that uh, we had an instance where it took two ampules of D3. Und ich hätte hier Organpräparat Periodontium, uh, sagen wir mal, einmal D, ja gut, einmal D3 gehabt. And the periodontal membrane required one ampule of D3. Und ich hätte hier einmal Organpräparat Maxilla einmal D3 gehabt. And the, Oder D4, sagen wir es mal and, so. And the bone required one ampule of D4. Dann ist es keineswegs sicher. Then we're not quite so sure. Ob diese Therapie ausreichend ist. Whether this particular therapy, as explained before, is sufficient. Es ist kann Ihnen dann durchaus passieren, dass ich hier keine Normwerte kriege. It can very well happen that you will not get normalizing values. Erfolg wäre das nur, wenn wir als Kontrolle Success it would be if we would use for control. Na, wenn da zum Beispiel rauskäme, Pulpa na, D5. In following this conservative treatment, the results would show a dental pulp also, D5 six weeks later. Dann können Sie ohne weiteres Inlay oder Krone machen. Now you can confidently place the definitive restoration. Denn das kostet ja dann Geld und da muss die Sache in Ordnung sein. Since this is the expense, you better assure that the pulp is tolerating Wenn das treatment. nicht so zuverlässig geht, if this is uh, not uh, progressing in a dissatisfactory manner, also zum Beispiel in diesem Falle, as we have now listed on the left, dann müssen Sie uh, noch mit Medikamenten then it will be advisable that you proceed with the use of medicaments. Dann brauchen Sie Medikamente zusätzlich. In also, addition, use of remedies is additionally. Also Karies kann man da nicht wegbringen, die muss immer ausgebohrt werden. Uh, you cannot eliminate caries with the use of medicaments, you always have to physically remove them. Aber dieses Gewebe, das kann man bei solchen Werten durchaus noch mit Medikamenten verbessern. But as far as the tissues belong, it is most of the time possible to afford a change in those tissues by the use of remedies. Und da uh, bietet sich natürlich sofort wieder an, das Organ, also als, jetzt als Medik, bisher war das zur Diagnostik. You see, up to that point we were doing diagnosing. Jetzt setzen wir aber auch die Organpräparate zur Therapie ein. But now we can utilize the organ preparations for therapy purposes as well. Und das wird gemessen an den sechs Kiefermesspunkten. And for this purpose we utilize now the six, uh, the six uh, oral points. Uh, or also an, points. an jeweils dem zugehörigen Punkt. On, on, the, uh, on the points that, that are related to the two. Also dieses war Diagnostik. So the first part was purely Diagnostik. Und das war bei Lymphe 1. Which we utilized Lymph 1. Und jetzt die Therapie. And now for the portion of therapy. Ausgemessen an den Kiefermesspunkten. Which, for which we utilize the, uh, the jaw measurement points. Das ist der wichtige Unterschied. Now that is a very important difference. Aber die gleichen Medikamente. However, you utilize the same medicaments. Also Organpräparat Pulpa. That means organ preparation pulp. Pe uh, Organpräparat Periodontium. And the organ preparation perio. Und vor allem auch Maxilla. And also organ preparation maxilla. Das waren die Organpräparate. Now this constitutes organ preparations. Jetzt wohlgemerkt bei Therapie, nicht? Now, do you remember, in therapy, Jetzt brauchen wir auch Nosoden. We also then need nosodes. 
Und hier bieten sich an, wenn die Pulpa noch vital ist, and here, if the pulp is still vital, to, uh, nosochronic pulpitis is, uh, is quite uh, uh, apropos. Chronische Pulpitis ist da indiziert. Chronic pulpitis is indicated. No chronic, nosochronic pulpitis is indicated. Und dann, uh, also Organpräparat hier. Organ so preparation. Und dann homöopathische no Mittel. And then homöopathic uh, remedies. Also sagen wir zum Beispiel homöopathisch Arnica. And uh, let's uh, use as an example that Arnica was appropriate. Können Sie alles hier ausmessen? And you can again measure that on the jaw points. Und uh, wenn Sie zum Beispiel ein Heilmittel wollen, if you would desire the use of a heal substance, then you can use Tramil. Uh, Arnica is an einzel homeopathisches Mittel. Arnica is a single homeopathic remedy. Und dann müssen Sie schauen, welche Potenz passt. And for this, you have to now check for the proper potency. Also 6, 5, 4 oder was für eine Potenz. That would maybe 6, 5, 4 or whatever potency is adequate. Und bei Traumil. And in case of Traumil. Das ist ja schon ein Mischmittel. Now this is already a mixture. Da müssen Sie nur messen, passt es oder passt es nicht. In which case you only need to measure whether it uh, is suitable or not. Wenn es nicht geht, wenn der Wert hier nicht auf Norm ausgeglichen wird, dann passt es nicht. If the value at this point is not uh, normalized, then it just simply doesn't fit. Also das sind Mittel, die Sie jetzt hier aus, ja, ausmessen müssen. These are substances that you then need to measure on those jaw points. Und merken Sie sich bitte dabei immer, and always remember, uh, dass Sie die Trias brauchen. That you always, re 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 uh, the triad is required. Also, Organpräparat. That means organ preparations, nozzle, homeopathic remedy. Genau. Das muss und, es sein. Und der Bitte? Ist zusätzlich kann man auf der Das kommt ja. Das ist schon wieder ein Schritt zu viel. Also, das messen Sie mal hier aus. Right, so, this is measured on the jaw points. Ja. When you stimulate for the crown, do you stimulate on the crown or on the... No. On the crown? Nein. Haben wir noch so ein Ding? Upper one third of the roof. Also, wenn ich hier zum Beispiel einen Zahn habe mit einer Krone, if, for example, we take a tooth here that has a crown, yeah? a gold crown on it. And that is the root. Und das ist hier der gingivale Saum. And this represents the gingival border. Dann, dann tun Sie nicht die Krone reizen. Don't stimulate the crown. Denn wenn Sie die Krone reizen, ist das ja Metall. If you stimulate the crown, which is metal, und dann leitet die Elektrizität hier ab sofort in die, in die feuchten Gewebe. And of course the electricity is conducted into the moist tissues. Und das tut dem Patienten relativ weh. And that hurts the patient considerably. Also das werde ich nicht machen. Außerdem, wenn hier nebendran schon andere Metallarbeiten sind. Yeah, I wouldn't do that. And if there are additional uh, neighboring crowns as well, Oder auch meinetwegen, hier wäre nur eine Füllung. Or even a filling. Eine Amalgamfüllung oder was auch immer. Amalgam or whatever. Ja, dann würde der Reiz, den Sie hier auf die Krone geben, ja hier auch übertragen. Und then dann würden Sie dieses Gebiet mitmessen. Then if you apply the stimulus to the crown, it will transmit to the filling and you measure the whole area. Aber der Vorteil des Reizstromtests ist ja, dass Sie eine Differentialdiagnostik machen können. You see, the advantage of the stimulation test is that you can accomplish a differential diagnosis. Na, Beispiel, das sei ein mehrwurzliger Zahn. Let's just assume this is a multi-rooted tooth. Dann können Sie einen Reiz theoretisch, ich tue das meistens nicht, Theoretically, nicht, you could stimulate the distal root first, Dann or the mesal root first. Dann können Sie den Reiz auf die hintere Wurzel geben. Und den nächsten Reiz auf die Vorder, dann können Sie genau sehen, welche Wurzel besser ist. And then next you could place the stimulus on the other second root and you could differentiate which root is really involved. Aber beispielsweise hier wäre ausgeglichen Pulpa 
Ausgleich jedes Mal. An example, if this then balanced at uh, Pulpa 2 D3. Oder mit dreimal D3 und vier. Mit einmal Pulpa D3. One time Pulp D3. Ja, dann nützt das gar nichts. Dann muss der Zahn trotzdem heraus. This is still not helpful to you. The tooth still needs to be removed. Denn uh, ich will ja keine Hemisektion machen. Because I would not uh, desire to do an hemisection. The dent wound that will resolve is impossible to sustain. So mache ich den Reiz hier in die Mitte und reiz das ganze im Komplex. And so a bar appropriated would be just stimulated in the center and measure the whole complement. Aber ich habe vorhin schon mal gesagt, wenn das die Wurzelspitze ist. Und das hier der gingivale Rand. I have already mentioned before that if we divide the wood into three parts, dann sollen Sie am Ende des koronalen Drittels den Reiz setzen. Da hier. The most uh, appropriate place to stimulate is in the coronal one third of the wood. Wenn Sie den Reiz hier weiter unten setzen, should you apply the stress further down on the root? Und da, der Zahn hat jetzt eine krumme Wurzel. And the root uh, might have a dilatation. laceration. Dann reizen Sie hier unten und die Wurzel ist da, dann haben Sie es wieder nicht. You may be stimulating the bone rather than the root. Haben Sie das verstanden? Ist die Frage beantwortet? Okay. Ja, jetzt, jetzt korrekt, jetzt sind nach. How much current do you use on your instrument? That depends from the instrument. With the foiled instruments, also with Dermatron. Ja. With with the dermatron, perhaps about four, and by our instrument here, with mostly so under three. Yeah, by women, you may have to lower it to five point five zero. Two point five. Two point five. But it doesn't happen very often that you have to go up to four and five to turn it up. But it isn't. Infrequent that you might have to turn it up. What determines that? The is. The joke of this whole story is. The patient should feel the stimulus, otherwise it isn't a stimulus. The patient should really perceive the the stimulus, otherwise it isn't a stimulus. When you turn the stimulus too strongly, if you have the stimulus too strong. Dann wird das Grundsystem jetzt mal über überreizt. Then you will overstress the basic regulatory system. Sie müssen also im physiologischen Bereich bleiben. You have to stay within the physiological limit. Und dann müssen Sie sich merken im Frontzahngebiet. Then you have to remember that in the frontal area, in the front area, ist der Strom meistens geringer zu wählen. The current should be selected at a lower setting. Als hier hin. Then in the back. Und da wir vorne anfangen. So I start in the front. Müssen Sie später etwas höher drehen? You have to increase as you proceed to the back. Ich frage den Patienten immer wie beim Metzger. I ask the patient almost like with a with a butcher. Butcher. Darf es noch etwas mehr sein? Yeah. Can it be a little bit more? Ja, die sagen das ja auch immer. Haben wir das verstanden? Did you understand that? Nun noch ein Problem, gerade weil Sie nicht immer genügend Ampullen haben. Another problem, and that is because you never have sufficient ampules. Ich tue, solange Sie auf einer Seite bleiben. As long as you are on one side. Müssen Sie nach, können Sie nach jedem Reiz die Ampullen dann in der Wabe lassen? Then you can leave the ampules after every stimulus. Denn der der Reizstrom geht ja auch durch die Wabe. Because the the current stimulating current also goes through the honeycomb. Und das Verrückte ist. The crazy thing is. Dass der Reiz von zehn Hertz den Ampulleninhalt nicht verändert. That the stimulus current of 10 hertz does not affect the the content of the ampule. Niemand weiß warum. We don't know why. Also, wenn Sie die später wieder herausnehmen, können Sie sie das nächste Mal in aller Ruhe weiterverwenden. If you remove that from the honeycomb, you can in all peace reuse that ampule again. Merken wir also, der Reizstrom ändert den Ampulleninhalt nicht. 
So just remember that the uh, stimulating current does not affect the quali quality or quanti yeah, quality of the ampule. When you find such strong foci as in the case of this patient, and then you need, if you proceed as was illustrated, one side may require 40 or 50 ampules, uh, considerable more than what this honeycomb will hold. And uh, if you even uh, run out of the ampules that you need, you have a simple solution for that. Remove all ampules. Balance it again with Palatin Council. And begin from the beginning. Dann können Sie mit ganz wenig Ampullen auch einen Reizstromtest machen. This will make it possible for you using a minimum amount of ampules to do the stimulation test. Ich mache das aber zu Hause nicht. I don't do that at home. Weil das zu viel Zeit kostet. It takes too much time. Ampullen wieder raus aus der Wabe neu einsortieren. To remove the ampules and to sort and uh, re-insert re, uh, them again. Lymphe 1 wieder neu eichen. A lymph 1 uh, uh, balance out again. Das kann sich etwas ändern, nämlich. Uh, because it can change. Und dann wieder weitermachen beim nächsten Zahn. And then continue on with the next two. Also Sie können ohne weiteres mit wenig Ampullen auch den Reizstrom so testen. So you see, you can proceed with this test even though you are limited in the amount of ampules. Nur eine Frage der Zeit. It is only a question of time. Noch ein Hinweis. Another hint. Wenn Sie die rechte Seite fertig haben, Once you have finished the right side, dann müssen Sie die Wabe leer machen. Then you have to empty the honeycomb. Denn auf der anderen Seite gilt der andere Lymphmesspunkt. Because on the left side you are dealing with a different lymph point. Und da muss vorher alles raus. And so prior to that you have to remove the honeycomb. Also empty sobald the honeycomb. Sie die Körperseite wechseln, müssen Sie auch die Ampullen leer machen. So weg. as you switch from one body side to another body side, the honeycomb should be uh, used fresh you or started a, empty. You have a question? Yes. Yeah. Uh, I wanted to jump back to the crown. Did you test for that filling material with the patient, the type of gold and so on? You didn't mention that. You just mentioned that after six weeks you check the tooth, but you actually check, find out if the material is compatible to the patient. Das ist aber nicht mit dem Reizstromtest zu machen. Uh, okay, uh, yes, but this ist does nicht. not apply at all to the stimulation test. Das muss man ganz anders machen. You see, this is a totally different theme. Dies ist jetzt ein Reizstromtest, um Herde zu suchen. We are now concerned of stimulation test to detect foci. Ja. What would you use with the allergy meridian? Uh, you're introducing a totally new concept at this point. But what I'm trying to illustrate to you, it has nothing to do. With this system, you can only check whether the basic regulatory is affected or not. So I would prefer that you separate these two concepts. Previously you have mentioned what can be done in order to proceed conservative to treat the tooth. And I have mentioned to you the possibility of the triad. And of course it is quite understandable that the Trio, uh, the triad may not be sufficient. Then we had ja festgestellt, dass wir das Grundsystem immer mit berücksichtigen müssen. Because we know that every time we do anything, we have to keep in mind the basic regulatory system. Und das Grundsystem hängt ja mit dem ganzen Körper zusammen. And the basic regulatory system is uh, 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 intimately related to the body. 
wenn, wenn Sie also nicht bloß lokal behandeln wollen, sondern auch das Grundsystem mit erfassen wollen. So if you are concerned not only with locally, local treatment, but dann, also with the basic regulatory system. Dann müssen system, Sie auch hier vom Lokalen weggehen und in den übrigen Körper hinein. Then you have mentally to depart from the local condition of the mouth and also consider the body. Und da müssen Sie dann natürlich die anderen Meridiane alle mitbehandeln. And then you have to treat all the other meridians along with it. What you would like, you would like to know. Also, can I ask a question now? Yeah. Using the triads. Also, was ich, ich habe jetzt erstmal die Diagnostik gemacht. I have uh, demonstrated to you the diagnosis. Und ich habe Ihnen gesagt, äh, konservative Behandlungsmöglichkeiten, ja, wenn, äh, And I have given you hints in the conservative treatment of teeth. Wie man Zähne noch erhalten kann, wenn sie nicht zu stark zerstört sind. How one could perhaps uh, save teeth if ja. they are not uh, uh, severely stressed. Nun, wenn man weitergehen muss, und vor allem bei äh, kranken Patienten, Now, if one is forced to proceed, especially by uh, compromised patients, dann reicht die Lokalbehandlung nicht aus. Then, of course, you cannot get by with just a local treatment of the teeth. Dann brauchen wir also außer dieser Trias lokal hier, Then it is necessary that we utilize not only the triad approach, eine Behandlung über die anderen Meridiane, but also a treatment uh, concerning all Ende the other meridians. Und Füße. That means hands and feet. Ja? Sie wollten aber noch eine Frage stellen. No. Sie wollten eine Frage. The question I want to ask before he then goes to use another remedies for hands and feet. Are these remedies, is he going to the glottage points with these? Does he have the people come back in his office for injections weekly? Or does he get the drops to take home? Yeah, you understand the question. Uh, yeah. So we give the medicamente, also die wir hier haben. The, 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 the uh, remedies which uh, we listed right right there in the triad. Wenn wir die an diesen Punkten hier ausgemessen haben. Which, they, uh, which show that they balance the points. Unmittelbar durch Injektion in den Arm oder in das Bein oder intrapopulär. We inject those, uh, those substances uh, I am in the various uh, places. Und bei Kindern in the case of children oder bei ängstlichen Patienten or very fearful patients nehmen wir ein Glas we take a glass und tun die Tropfen da hinein and place the drops into the glass also tun den Inhalt der Ampullen the content of the ampules with some water is placed in a cup. Und dann muss der Patient das langsam trinken. And the patient then is instructed to slowly uh, drink the substance. Das hat aber nur Sinn. This has only uh, uh, any kind of uh, uh, application. Wenn der Patient jeden Schluck lange im Mund lässt. If the patient uh, is willing to allow each swallow to remain in his mouth as long as possible. Und das kann man lernen. And that is, it's, it is possible to learn that. Die Patienten sagen, ja, ich nehme den, den, den Schluck in den Mund. The patient usually say, oh yes, I'll take that swallow.